La situación en el mundo no ha cambiado. Se habla mucho de una nueva normalidad y sobre todo el hecho de que podamos regresar a hacer las cosas que amábamos antes. Pero de, tristemente existen los rebrotes, existe un descontrol acerca de esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y no cabe duda que como duelistas extrañamos muchísimo el juego organizado, el juego competitivo, el poder conocer a personas de otros países, incluso de otros estados y sobre todo esa fabulosa convivencia que se puede generar en torno a un juego. Tristemente eh, Konami está consciente de que esto va para largo y solamente ha implementado una estrategia para seguir con la venta de los productos a pesar de que no exista el juego organizado hoy en día debido a la salud. Como están comunidad, en un video anterior mencioné la crisis que está viviendo hoy en día el juego de Yu-Gi-Oh! Este juego de cartas que tanto amamos y les pedí en la parte de los comentarios que me pusieran cuáles eran sus ideas, cuál creen que sería la estrategia que implementaría Konami para salir de esta posible este, extensión de la crisis, ya no es como una crisis mediática, ya es una crisis bastante prolongada y que esperemos que no sea así, pero por la salud de todos es muy probable que esto no se regularice hasta el próximo año, con el fin de no generar más contagios, ya que hay que recordar que los eventos competitivos son eventos masivos, son de muchísimas personas, y sobre todo algo que fomenta este maravilloso juego es el viajar, el conocer otros estados y otros países, entonces eso genera una marca de riesgo que pues Konami no está dispuesta a aceptar en sus eventos organizados, o sea en su juego competitivo prácticamente, así que las estrategias que he implementado es por supuesto el hecho de acelerar eh, pues eh, Toon Chaos, ¿no? Toon Chaos es una expansión que ya tuvimos, ya está esta semana pues a la venta, muchas de las cartas eh, pues hacen énfasis a lo que era la infancia a recordar esa época de Duel Monsters en donde Pegasus destacaba muchísimo con las fabulosas caricaturas también hace énfasis a una gran etapa del juego que es lo caos y lo que realmente está generando las ventas, lo que está generando la alta expectativa de recuperar o multiplicar el dinero es la nueva rareza de Collectors Rare, de hecho eso es lo más relevante de esta expansión de Toon Chaos porque pues como no se pueden jugar estas cartas, como no existe el juego organizado hoy en día, no hay competencias oficiales de manera física, pues no vale la pena invertir eh, hoy en día dinero en cartón, ya que pues hay otras necesidades que merecen ser priorizadas, pero lo que está generando que el producto se venda y que no se quede en almacén es esta nueva rareza Konami también nos había anunciado la salida de Battle of Legends eh, en esta nueva expansión nosotros recordaremos que en las anteriores Battle of Legends lo que nos ofrece son reimpresiones de cartas muy importantes y muy necesarias en su posible rareza original o en una rareza similar para que nosotros podamos aprovechar pues este tipo de cartas que no pudimos pagar o conseguir en su momento en su fecha de salida así que definitivamente es un producto que destaca es un producto que muchos eh, están esperando y es un producto que ya había sido anunciado no es novedad este producto y no es novedad que cada eh, pues el hecho de que sepamos que va a salir una Battle of Legends al año o sea prácticamente este es como el producto que facilita el restock y que hace que exista una diversificación de ese producto que era caro en su momento pero que ahora busca economizarlo un poco más así que esta es una expansión que ya es famosa pero lo que destaca muchísimo es la salida de uno de los premios más amados más queridos y más deseados de los YCS y es este emperador del caos en versión péndulo este emperador es una carta que le va a dar muchísimo muchísimo poder a los eh, endymion y sobre todo también al thunder dragon y si hacemos énfasis a que tuvimos recientemente la la salida de tu chaos pues también hay que hacer énfasis a que esta carta es muy versátil en estos arquetipos y que tiene muchísimo potencial y que va a generar una catástrofe es muy probable que gracias a esta carta muchas cartas péndulos sean nerfeadas y es muy probable que también el deck thunder dragon sea más nerfeado de lo que ya ha estado después de varias banlist es, es muy probable que esta sea pues ya eh, pues la carta que vaya a romper el juego por completo 
completo. Digo, no vamos a tener juego organizado dentro de mucho tiempo. Y si Konami toma la decisión de extender el juego organizado, el no sacar una banlist que toque estos productos que tristemente no todos vamos a poder tener acceso debido a la crisis económica que existe en el mundo. Es muy probable que el juego sea alargado para que pues el juego se, se preserve las personas no lo abandonen y sobre todo exista una etapa para poder disfrutar estas cartas que por algo se reimprimen que es prácticamente el que la gente se enseñe el por qué las cartas valen lo que valen y el por qué es necesario invertir en un deck para que tú veas los resultados en el juego eh, recordemos que hay momentos en, en este juego competitivo que es más que claro el pay to win y sobre todo la habilidad si sí es importante pero sí hay momentos en donde está acá por supuesto el pay to win y este será uno de ellos uno de los productos que también esperamos próximamente es por supuesto eh, la nueva team de este año y esta team también había sido anunciada y no es sorpresa para muchos que la carta más relevante de este producto sea una carta que vaya a romper el juego porque definitivamente lo que se quiere es generar ventas y yo sé que ustedes están diciendo bueno Leo nada más está haciendo una recapitulación de los productos que ya sabemos que van a salir y que ya están saliendo a la fecha y es que sí definitivamente estos productos ya habían sido anunciados pero estoy haciendo énfasis a este contexto para que ustedes se den una idea para dónde va la tirada de Konami y cuál es la estrategia que está planteada sobre salir de esta crisis y destacar aún más el juego que está pasando por uno de sus momentos más oscuros y más difíciles debido a que no hay eventos no este juego vive de los eventos y el hecho de que no hay eventos eh, no hace que las ventas se existan porque para qué invertir y repito la carta icónica de este producto va a ser por supuesto este nuevo dragón esta fusión del mago oscuro con el red eyes que es una de las soluciones que pretende utilizar konami platicábamos en algunos lives y platicábamos en otros videos que era necesario que saliera una versión económica para hacerle frente a todos estos decks muy caros y hacíamos mucho énfasis al famoso formato monarca en donde se enfrentaba un deck bastante caro que era el Cosmo y se enfrentaba a un deck bastante caro que era Burning Abyss con los Phantom Knight en los monarcas con tres estructuras podían hacerle frente a estos decks que son brutales o bueno eran brutales en su momento y Dragoon es esa carta que va a ser accesible entre comillas y que puede romper muchísimas barajas, el hecho de que esta carta sea bastante versátil y se pueda acomodar en muchos decks la hace una carta determinante y muy peligrosa y es esto podría decirse que sería nuestro formato monarca en un futuro. Platicábamos anteriormente sobre la llegada del nuevo péndulo. Sí, esta carta de guay si es que pues va a ser muy peligrosa en el arquetipo de los Endymion y por supuesto en el Thunder Dragon. Pero Dragon of Red Eyes va a ser ese caballo negro. Esa famosa carta que va a marcar la diferencia y que no necesita de demasiada habilidad para poder terminar con esta carta en el campo y hacer que tu oponente se encuentre en problemas. Y aquí es en donde llegamos a la nueva propuesta, a esta salida tan precipitada de un producto que todos exigimos uh, pues ya desde hace tiempo y que no esperábamos que Konami fuera a sacar tan pronto. Repito, se ha precipitado en sacar este producto y estamos hablando de su Rarity Collection. Bueno, eh, no va a sacar Konami para TCG como tal el producto Rarity Collection, no lo va a sacar como Gold Series, ya que Rarity Collection hacía énfasis a la rareza que acabamos de ver que se introdujo a TCG a través de Toon Chaos, que es esta rareza que lleva el mismo nombre, Rarity Collection, y ahora la estrategia va a ser reimprimir las cartas que fueron un éxito en OCG, ahora en TCG, pero solo las Gold. O bueno, eso es lo que se nos ha filtrado hasta el momento. La nueva rareza Gold, si no la conoces, la vas a ver a continuación. Vea nada más esa textura que se ha agregado a las cartas. Es fenomenal el arte, es bastante... 
interesante esta nueva rareza porque para el coleccionismo sí fue un antes y un después la textura llama demasiado la atención y sí esta rareza fue impuesta a muchas cartas que muchos aman hoy en día vamos a ver a continuación la planilla y pueden ver ustedes las amadas hand traps esa colección de las hand traps sin incluir la nueva no verdad sin incluir la nueva eh, hand trap pero estas Sí, fueron bastante, bastante queridas en OCG. Todas estas cartas tienen esa textura que les presenté hace algún momento en ese pequeño clip. Todas estas cartas van a tener esa nueva rareza. Y bueno, esas son las que salieron en OCG. Tal vez incluyan exclusivas eh, para la parte de TCG y que sea relevante e incentivar el mercado de este lado del mundo. Pero es muy probable que se utilicen las, las mismas cartas y que solamente se agreguen eh, pues unas por otras ya que el set pues pretende tener varias cartas y también van a venir reimpresiones importantes tal es el caso como en la que fuera anunciada la salida de Apolusa Apolusa va a ser bastante determinante y con la nueva rareza ustedes imaginan Apolusa con esta textura o sea, estaría bastante suculento tener por lo menos, aunque no la vayas a jugar, tenerla en tu colección, esta carta sería exquisita. Y definitivamente el hecho de que nos hayan dicho que Apolusa va a ser reimpresa, rompe por completo en que en la nueva Battle of Legends venga... Y también llegue a venir el Link en Boy que también es súper necesaria ya la reimpresión de la misma. Entonces tomando en cuenta que la Pulusa podrá tener esta nueva rareza. Hay que hacer énfasis a aquellas cartas que se robaron el corazón en OCG. Y es que yo considero que es necesario aparte de que salga a Pulusa próximamente en esta nueva Gold Edition. Sería interesante el hecho de ver una carta que... Pues no están haciendo mucho énfasis pero probablemente podría romper el mercado y estamos hablando de esta fabulosa maga oscura. Esta fusión podría ser esa carta, ese best seller para el producto mismo. Sí, definitivamente Apurusa es una gran carta y para el coleccionismo va a ser muy querida. Pero imagínense ustedes poder tener en sus manos esta versión de la maga oscura. Esta versión de la Mago Oscura sería determinante en tu colección de Mago Oscura misma. Y también haciendo énfasis a que esta carta tiene versiones alternativas, podría ser una de esas cartas más deseadas y más buscadas dentro de este producto. Hay que recordar que este producto de Rarity, Co de Rarity Collection fue un best seller en OCG. Significa que las ventas del mismo producto volaron volaron, fue un producto que por sí mismo se vendía, no necesitó demasiada publicidad del otro lado del mundo para hacer un éxito y eso es uno de los productos que van a determinar el hecho de que el juego prevalezca y que las tiendas sean apoyadas hasta cierto punto para poder recuperarse de esta triste y tan eh, negativa crisis que se está viviendo hoy en día en el juego. Entonces podemos hacer una recapitulación de todas las estrategias que está implementando Konami hoy en día. La primera fue Remote Duel que pues fracasó, ya no vamos a hablar más de eso, descanse en paz Remote Duel. La siguiente estrategia que implementó y que sí fue bastante factible fue el hecho de sacar una banlist temática a lo alter guest. La banlist prácticamente desconoce todos los torneos online que se estaban generando en muchas páginas de Facebook y también en algunas tiendas oficiales, en tiendas OTS, ignorando ese formato por completo y los decks que están ganando. Konami saca una banlist en donde nos libera a Multifaker, generando esto mame para que tú eh, pues compraras tu caos buscando pot of extravagance también otra de las estrategias implementadas es el hecho del restock del de deck de los dinosaurios Esto, este producto mismo hace que tú inviertas en tres barajas para tener un buen control y bueno el hecho de que haya salido reimpresa repito pues la nueva pot of extravagance hace que este deck se fortalezca y que ya no te demande tanto dinero para poder construirlo la siguiente estrategia que hace Konami es el hecho de sacar 
una de las mejores eh, para las Gold. Esta textura va a hacer muchísimo ruido en el mundo del coleccionismo y sobre todo el hecho de que nos hayan anunciado que Apolusa viene con esta nueva rareza hizo que el mame explotara. Entonces estos son los productos que van a salir próximamente y sobre todo hacer énfasis a esta estrategia de Konami que es alargar prácticamente el formato lo más que se pueda en lo que regresamos a la verdadera nueva normalidad y también el sacar productos que incentiven a los jugadores a seguir comprando cartas a pesar de la crisis económica que enfrenta el mundo actualmente lo más importante es su opinión déjenme en la parte de los comentarios si ustedes creen que esta estrategia que está implementando Konami es la más adecuada o solamente está dando largas porque sigue sin encontrar una verdadera estrategia ante esta crisis que se encuentra en el mercado del juego en físico recuerden que les dejo dos videos acá recomendados para que se vayan a dar una vuelta por ellos, yo soy Luis, nos vemos hasta la próxima